Hi listeners, I am Pratik Chaudhary and welcome to Pods Podcast. Pods is one to one mentorship platform and today with the podcast we are here to inspire you. Today is 26 January 2021. So a very happy Republic Day to you. And on the occasion of Republic Day, we thought to invite a person who works for the country. Today's guest started his journey from IIT Delhi who then decided not to join corporate sector and follow the herd but to do something different and work for and with the country using his expertise welcoming IES officer Vaibhav Sharma Vaibhav is 2017 electrical engineer graduate from IIT Delhi who got exposure of corporate sector while working with company Daikin in Japan and then coming back to India he decided that he'll prepare for UPSC and will not enter corporate sector again A fun fact about Webber, he is a meditator and a volunteer at one of the big NGOs in the world, Art of Living. So hi Webber, how are you? Uh first of all, hello Pratik and thank you so much for inviting me to your platform which is so fast growing and it's an honor for me to be at your platform. Yeah. So yes listeners, on the occasion of Republic Day, hum dono ne decide kiya hai ki we'll have a conversation in mix of Hindi and English. So Webber feel free to share your success story about you your journey then on moving ahead we'll ask some specific question that we have for you sure so this is as pratik told you uh, i am webber sharma maine apni journey start ki from a very middle class you know typical indian family from delhi you know my home is in delhi and uh, my father is a teacher in kendriya vidyalaya and a very typical you know middle class family i started from but ek sapna jo andar ghar kar gaya tha right from 9 नाइन्थ क्लास आई वुड से दैट आई आई टी क्लैक क्रैक करना है यू नो जैसे अखबारों में आता था ना कि इतने करोड़ का पैकेज लगा ये लगा लो तो आई टू बी वेरी मच इंस्पायर्ड कि भाई ये मेरे को करना है एंड आई वॉज यू नो प्रेटी ओकेशन इन माई स्कूल यू नो एट्टी परसेंट नाइन्टी परसेंट मार्क्स बट देन इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ आई वर्क हार्ड आई रियली वर्क हार्ड एंड सिक्योर्ड माई प्लेस इन वन ऑफ द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज इज आई आई टी है ना and uh, electrical engineering i chose electrical engineering why because physics was my love okay. so to get uh, easily computer science at iit kanpur mm-hmm. but uh, i left that and uh, followed my passion which was electrical so dheere mm-hmm. so, dheere gaadi aage badhi aur engineering colleges ka to aap sabko pata hi hai so dheere dheere hum aage badhe aur but yeah electrical was my love so i because it was my interest na yaar so wahi hai ki i studied it and matlab actually samajhna ki kaise cheeze chal rahi hain kya ho raha hai you know actually how an engineer should be hmm to fir uh, and that bore fruit in my life na in my third year i was selected as a third year ke mein industrial internship hoti hai har college mein hoti hai okay so uh, i was selected in daikin daikin japan uh, most of you would be knowing daikin is a manufacturer of air conditioners hmm hmm it is a japan based company and it sells products throughout the world including india hmm. so i went there after at the end of my third year for two months you know mm-hmm. it was a fully paid internship hmm. so there i worked on air conditioners and how to decrease its noise etc etc hmm. but it was a very great opportunity you know the work culture of see the industrial the industrial internships ka kya purpose hota hai yahi hota hai ki aapko ek insight mil sake technical aspects mein bhi aur ek corporate culture ke bare mein pet laad hai na ki how corporate things are and how kitna kya hai basically what is what is expected of you hai na hmm. so that and two months are good enough to understand that hmm. so wahan pe jo mera perspective ekdam drastically change hua un do mahino mein because hmm. earlier than that main pure 3 saal mera goal jo tha throughout btech wo yahi tha ki i have to secure you know that best placement aur wohi 50 lakh 60 lakh ke crore ka package laga ji iit delhi se ए होनहार छात्र का सो सो यू नो बट दो टू मंथ नॉट दैट यू नो इट वॉज वेरी बैड और समथिंग बट माई गोल्स हैड शिफ्टेड बेसिकली बींग अ मेडिटेटर ऑल्सो शिफ्ट योर यू नो फोकस अर्लियर आई वॉज मोर टूवर्ड मनी एंड यू नो आई वॉन्ट दिस दैट बट आई थिंक आई डोंट नो हाउ बट सम हाउ इट केम इन टू मी दैट दिस कॉर्पोरेट कल्चर इज नॉट द प्लेस आई आई एम मेड फॉर क्यों क्योंकि वहां पे देखो अब लोग लगे हुए हैं द पीपल वर्क वेरी हार्ड पूरा सुबह से और जापान की कल्चर के बारे में आई होप सबने सुना ही होगा कि कितना काम करते हैं सुबह आठ बजे का मतलब है कि आठ बजे आपको कंप्यूटर पे बैठ जाना है आपका जितने भी आपको दस बीस बार रिफ्रेश करना है कंप्यूटर हो जाना चाहिए तो वो है आठ बजे इंडिया का मतलब कुछ और होता है तो वहां पे तो मैं स्ट्रगल यही करता रहा कि टाइम पे पहुंचना कैसे मेरा बहुत मुझे बहुत दिखा था तो दैट वाज रियली फन 
मुझे समझ में आ गया कि बॉस कॉर्पोरेट तुमसे तुमसे ना हो पाएगा ओके तो फिर वहां से आई केम बैक एंड आई अर्न सम मनी गुड मनी फ्रॉम देयर आल्सो सो आफ्टर कमिंग फ्रॉम देयर अब देखो कॉर्पोरेट नहीं है तो देखो थर्ड फोर्थ ईयर में जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे उनको सुन रहे हैं अब कोई बोल दे की गवर्नमेंट जॉब में जाना है तो आई थिंक एक नाम सबसे पहले हमारे मन में आता है वो है आई है ना एग्जैक्ट exactly. हाँ वो अपने कितनी वेब सीरीज का भी डायलॉग है आई एस वाई एस बनो पढ़ाई लिखाई करो है ना yeah. तो तो हम भी उसी में कूद गए भैया अपना हार्ड एंड मनी मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में डाला वाजी राम एंड रवि hmm. तो वहाँ क्लासेस शुरू हो गई और हम पढ़ने लगे भैया कि अब तो आई बनना है और गवर्नमेंट में आगे बढ़ना है बट hmm. ग्रेजुअली अब वो भी मैं कर रहा था है ना hmm. और अब वहाँ पे भी क्या हुआ एक्चुअली देर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ऑल ऑफ यू मस्ट नो दैट गवर्नमेंट जो आई का पेपर है उसमें टेक्निकल सब्जेक्ट्स भी आते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आते हैं सॉरी तो ऑप्शनल अब मैंने जैसे आपको बताया आई वॉज गुड एट इलेक्ट्रिकल है ना तो इट वॉज अ वेरी ऑब्वियस चॉइस फॉर मी आई विली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज माई ऑप्शनल ओके ओके माई टीचर्स देन सजेस्टेड मी कि भाई अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका ऑप्शनल है ना देन यू डू वन थिंग यू ऑल्सो अपियर फॉर वन मोर एग्जाम विच इज कॉल्ड आई ई एस सो वेब वी हैव अ क्वेश्चन हेयर we all might be familiar with ias but not with ies so what is this term ies is this after graduation or it is just for engineers and what kind of a job role in it a oh, wonderful question mm-hmm. so what ies this ies is actually indian engineering services exam mm-hmm. and this also is conducted by upsc okay. look upsc conducts many exams hai na to wo jo ias hai uska jo exam ka naam hai that is civil services exam hai na cse similarly upsc conducts many exams like defense services exam similarly there is a exam called engineering services exam or ese okay to us engineering services exam mein jo log baithte hain aur jo select hote hain unka recruitment hota hai for the engineering services of the central government अब सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन सी सर्विसेज हैं देखो अगर आप देखोगे फर्स्ट ऑफ ऑल इज रेलवे है ना रेलवे इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस और वहां पे आपको इंजीनियर्स की जरूरत है सिविल इंजीनियर पुल बनाएगा और जो रेलवे का होता है है ना इलेक्ट्रिकल वाला ऊपर तार डालेगा लोकोमोटिव का करेगा सो दैट रेलवे इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिपार्टमेंट Hmm. Uh, hmm. मतलब जितनी भी वैकेंसी होती है इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में या आई में hmm. अब से मैं अगर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम बोलूं या आई बोलूं इट इज द सेम थिंग है ना तो मोस्ट ऑफ द वैकेंसीज आर इन रेलवे ओनली बट देर आर मेनी अदर डिपार्टमेंट्स लाइक द वन आई एम वर्किंग राइट नाउ इज सीपीडब्ल्यू डी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ओके है ना दिस इज सेकेंड बिगेस्ट डिपार्टमेंट तो सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट क्या हो गया सेंट्रल पब्लिक वर्क पब्लिक वर्क क्या होते हैं पुल बनाना ठीक है जो नॉर्मल नॉट रिलेटेड टू रेलवे जैसे आई आई टी बनाना करेंटली आई एम वर्किंग एट आई आई टी रोपड ओके जैसे आई आई टी रोपड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है बहुत सारी थर्ड जनरेशन आई आई टी जैसे बन रही है जैसे आई आई टी रोपड इज वन ऑफ दैम आई आई टी पलक्कड़ बन रही है आई आई टी धरवाड़ बन रही है ना सो CPWD डी इज विद द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बॉर्डर फेंसिंग के काम हो रहे हैं बॉर्डर फेंसिंग सीपीडब्ल्यू डी इज अ वेरी डाइवर्स ऑर्गेनाइजेशन ओके अनदर ऑर्गेनाइजेशन इज अ नेवल नेवी में इंजीनियर्स जाते हैं नेवल इंजीनियर्स देन डिफेंस सर्विसेज डिफेंस सर्विसेज डिफेंस इंजीनियर्स देन देर इज दिस टेली कम्युनिकेशन और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम कौन कौन ब्रांच के लोग दे सकते हैं तो इट इज कंडक्टेड फॉर फोर ब्रांचेस इट इज सिविल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन ओके एंड फोर्थ इज मैकेनिकल ओके तो इन फोर ब्रांचेज में एक्चुअली एग्जाम कंडक्ट किया जाता है नाउ इंपॉर्टेंट थिंग हेयर टू नोट इज दैट आपको जो प्री रिक्विस्ट है ना इस एग्जाम के लिए वो इसकी डिग्री नहीं है आप हो सकते हैं कंप्यूटर इंजीनियर हो फिर भी आप इलेक्ट्रिकल में एग्जाम दे दो दैट इज परफेक्टली अलाउड ओके तो दिस इज इट सो एज प्री रिक्वेस्ट इसका यही है कि आपके पास एक बीटेक की डिग्री होनी चाहिए hmm. बस यही है और उसके बाद आपको ये चार स्ट्रीम्स में यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करेगा जो आप फॉर्म भरते समय भरोगे हाँ आई वॉन्ट टू ऑफ फॉर सिविल जनरली क्या होता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ी क्लोज ब्रांचेज है दोनों yeah. hmm. तो में क्या होता है ना यू कैन जनरली ऐसा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रिकल से निकालते हैं जनरली यही होता है बिकॉज इलेक्ट्रिकल में क्या है ना देर आर मोर ऑप्शन एंड गुड डिपार्ट डिपार्टमेंट एलिजिबल फॉर एग्री हाँ क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में बी एस एन एल वगैरह था वो प्राइवेटाइज हो गया तो बट इलेक्ट्रिकल इज अ गुड डिपार्टमेंट तो जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स वाले इलेक्ट्रिकल से बढ़ते थे सो दिस इज इट अबाउट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम तो ये थ्री स्टेज का एग्जाम होता है ओके इसमें एक प्री पहले एक प्री पेपर होता है और अनलाइक सिविल सर्विसेज सिविल सर्विसेज में प्री इज ओनली अ क्वालिफाइंग पेपर उसके मार्क्स नहीं टूटते हैं बट इसमें क्या है इसके बहुत सारे फाइव हंड्रेड मार्क्स आर फॉर प्री ओनली देन इसके बाद सेकेंड स्टेज है
पर्सनल इंटरव्यू सो ओवर ऑल थर्टीन हंड्रेड मार्क्स यस दिस इज अबाउट इट प्रतीक या एंड यू नो प्रतीक अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट आई वुड लाइक टू मैंशन विच अबाउट अवर बैच यू नो एज यू मैंशन दैट आई बिलोंग टू द टू थाउजेंड सेवेंटीन बैच तो दो हजार सत्रह में इन सी पी डब्ल्यू डी वी ज्वाइन फोर्टी फाइव ऑफिसर्स लाइक फोर्टी फाइव पीपल वर सेलेक्टेड फॉर सी पी डब्ल्यू डी डिपार्टमेंट इन तो देर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक ये जो 45 लोग थे इसमें 15 आई के थे इंक्लूडिंग मी 15 एन के थे और 15 नॉर्मल कॉलेजेस के थे यू नो एंड अब इससे क्या पता लगता है देखो इससे ये पता लगता है कि नो मैटर वेयर यू आर फ्रॉम आई वॉन्ट टू स्पेसिफिकली मैंशन दिस दैट नो मैटर विच कॉलेज यू आर फ्रॉम वट हैज बीन योर बैकग्राउंड आई आई टी एन आई टी नॉर्मल कॉलेज एब्सोल्यूटली डज नॉट मैटर यू नो दिस स्टैटिस्टिक शोज दैट एनी बडी हु प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम कैन डेफिनेटली क्रैक दिस सो या दैट्स अ वेरी ब्रीफ इन साइट ओके सो मूविंग अहेड हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर आई एस एग्जाम एंड स्पेशली हाउ डिड यू मेड अ बैलेंस बिटवीन कॉलेज एंड योर प्रिपरेशन बिकॉज आई थिंक प्लेसमेंट एग्जाम एंड अदर थिंग्स वर ऑल्सो गोइंग एट दैट टाइम एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूटली प्रतीक सो फोर्थ ईयर में क्या होता है ना एक तो वन थिंग विच इज गुड फ्रॉम द कॉलेज साइड इज दैट कि आपका जो क्लासेस का शेड्यूल है वो थोड़ा लाइट हो जाता है आई होप ये बाकी कॉलेजेस में भी होता हो इन माई कॉलेज इट हैपन तो क्लासेस का तो लोड सर्टेनली कम हो ही जाता है नंबर वन अब जैसा आपने कहा कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया तो यू नो इट वॉज जैसे मैंने आपको कहा कि इलेक्ट्रिकल में मेरे कॉन्सेप्ट अच्छे थे तो आई डिड नॉट रिक्वायर तो मेरे को कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी फॉर मी Okay. ना तो मैंने क्या किया मैंने एक पोस्टल कोर्स होता है पोस्टल कोर्स फ्रॉम वन ऑफ द रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट मेड इजी तो उसका मैंने पोस्टल कोर्स लिया था एंड दे प्रोवाइडेड मी द बुक्स दे सेंट कुरियर एंड देन आई जस्ट स्टडीड दोस्त फॉर ओनली टू मंथ्स आई टुक एंड आई क्लियर दिस एग्जाम विथ ऑल इंडिया रेक्ट टेन बट लेट मी लेट मी ऑल्सो एडवाइज माई ऑल द इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स राइट नाउ इफ यू आर नॉट फ्रॉम सच हाई एंड कॉलेजेस है ना बट यू यू नो योर कॉन्सेप्ट आर नॉट दैट गुड आपके इतने सॉलिड कॉन्सेप्ट नहीं है आपने फर्स्ट सेकेंड ईयर में नहीं उतना ध्यान दिया बट स्टिल यू वॉन्ट टू क्लियर दिस एग्जाम आई वु से दैट यू कैन गो फॉर कोचिंग है ना देर इज नो हार्म कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हो सर्टेनली बट आपका जो इसमें एम होना चाहिए ना वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्योंकि देखो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो पिछले सौ साल से वही है तो उसका पेपर भी हर साल वही आता है जैसे सिविल सर्विसेज एग्जाम में तो क्या है ना आई वाले में तो आप जीके तो कहीं से भी आप पूछ लो तो उसका तो कोई और छोर नहीं बट दिस इज इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम है ना तो दिस इज वेरी इट इज वेरी मच रेस्ट्रिक्टेड पेपर एंड एवरी ईयर इज इट इज रिपीटेटिव ओनली तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया फॉर द लेट से आपने दस पंद्रह साल के क्वेश्चन पेपर पिछले साल के आपने सोल्व कर लिया आपको समझ में आ गया कैसे तो फिर Uh, I think I, it will be obvious to you also प्रति की then the selection is guaranteed ना okay. कि अगर दस पंद्रह साल का अगर आपने इंजीनियरिंग का पेपर सोल्व कर ले तो इस बार क्या डिफरेंट आने वाला है एक्जैक्टली एक्जैक्टली बिकॉज सिलेबस तो वही है इंजीनियरिंग का एक्जैक्टली एक्जैक्टली सो दैट इज योर एम की आपको दस पंद्रह साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के काबिल बनना है तो अब उसके लिए या तो आप उसको आई वुड सजेस्ट टू माई जूनियर्स की यू गो थ्रू द पेपर्स इफ यू थिंक दैट यू नो बाई योर सेल्फ ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड और मतलब मोस्टली तो यू नो और बस थोड़ा सा ये कसर बाकी है तो आप खुद कर लोगे जैसा कि मेरे केस में था बट अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं यार ये तो जैसे कंट्रोल इंजीनियरिंग का कोर्स था उसमें तो मैंने बिल्कुल ही कुछ नहीं किया था और क्वेश्चन देख के लग रहा है कि बॉस ये तो बिल्कुल मैं खुद करूँ तो भी नहीं कर सकता हूँ देन यू गो फॉर कोचिंग ओके एनी टाइम मैनेजमेंट और रिलैक्स करने का कोई टिप्स एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूटली देखो ये तो मैं बताऊंगा कि फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम यू नो आई ए एस आई ई एस कैट एनी एग्जाम यू नो दीज एग्जाम्स आर वेरी मच प्रेशर लॉर्ड ऑफ प्रेशर कम्स विद देम बिकॉज हम कितना भी बोलने की अपना हाँ अपने एफर्ट्स पे ध्यान दो फल की चिंता मत करो बट स्टिल यू नो स्ट्रेस कम्स इट्स इट्स वेरी नेचुरल तो करने के लिए यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड मेडिटेट एंड पर्सनली आई हैव बीन एसोसिएटेड विद आर्ट ऑफ लिविंग लकीली तो दिस हैज हेल्प मी ट्रिमेंडसली लेट मी टेल यू ट्रिमेंडसली मेरा एक घंटे की पढ़ाई मतलब इजिली आई वुड सेफली से फोर्टी फिफ्टी मिनट्स एफिशियंसी विच इज क्वाइट आई हैव नॉट सीन इन मेनी अदर्स इट इम्प्रेसिव ओके एनी बुक्स और स्टडी मटीरियल यू कैन सजेस्ट ऑन यस तो आप एक तो पोस्टल कोर्स जैसे स्टडी मटीरियल आपको दिल्ली में जैसे हॉस खास का जो एरिया है ना वहाँ पे बेस सराय करके एक इलाका है वहाँ पे प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं तो आप प्रिंटेड नोट्स ले सकते हो किसी भी कोचिंग के जैसे मेड इजी हो गया
तो वो सारा आपको मटेरियल मिल जाएगा एंड डेट्स इट उसके बाद आप खुद भी शुरू कर सकते हो या फिर अगर आप उनकी कोचिंग में एनरोल करोगे तब तो आपको बुक्स मिलेंगी मिलेंगी तो आई वुड से दैट दिस इज हाउ यू शुड गो अबाउट इट ओके प्रतीक आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड की इफ यू वॉन्ट टू रियली एम एट द टॉप रैंक तो आपको ये कोचिंग का तो करना ही पड़ेगा साथ में अपने एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे जो इनकी बेसिक बुक्स है ना जिनसे हमको कॉलेज में पढ़ाया गया था उनको भी करना पड़ेगा इनफैक्ट कोचिंग वाले वो रिकमेंड कर भी रहते हैं कि हाँ इसके सिग्नल एंड सिस्टम के लिए ये ओपन हैम पढ़ लो या इसके लिए ये पढ़ लो तो वो तो हर एक उसकी सेट बुक्स है उसके लिए आपको बहुत सारे इंटरनेट पे ब्लॉग मिल जाएंगे या है ना इवन सो दिस इज इट सो यू सर्च अबाउट दैम एंड बट दिस इज इट दिस कंप्लीट पैकेज विच आई एम टेलिंग यू हियर की कोचिंग का मटीरियल प्लस दिस कॉलेज बुक्स दिस विल इंश्योर दैट यू नो एंड फाइनली प्रीवियस ईयर पेपर एब्सोल्युटली मैंडेटरी फॉर दिस एग्जाम मतलब ज्यादा कुछ करके प्रीवियस ईयर पेपर नहीं किए तो सिलेक्शन नहीं होगा स्टोरी अपनी सुना रहा था तो इट वॉज लेफ्ट इन बिटवीन तो भाई देखो मैं जापान से आ गया और ये तो क्लियर था कि अब गवर्नमेंट में जाना है तुम यकीन नहीं करोगे मैंने अपना जितना भी वहां से आई अर्न अबाउट रुपीज वन लैक्स ऑन देट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड आई पुट माई एंटायर मनी इन आई ए एस इंस्टीट्यूट बाजी राम एंड रवि को मैंने पैसे दे दिए और मैं वहां पे पढ़ने लगा फॉर आई ए एस एग्जाम इन माई फोर्थ ईयर दिस इज माई फोर्थ ईयर गोइंग ऑन ठीक है बट वहां पे फिर किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि यू गो फॉर आई ई एस ऑल्सो की क्योंकि तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है ओके तो फिर मैंने इसका सिलेबस देखा और एक महीने पढ़ने के बाद आई गॉट द फीलिंग की आई ए एस का एग्जाम देखो आई वॉज अ वेरी टेक्निकल पर्सन है ना बींग फ्रॉम आई आई टी डेली माई इलेक्ट्रिकल वॉज स्ट्रॉन्ग तो अब जो जीके वाली चीज थी कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया की किस तांत्या टोपे ने किस गोरे को मारा और ये सब दैट वॉज अ टफ थिंग फॉर मी है ना तो अब वो सब मेरे को थोड़ा इश्यू भी आ रहा था यार रटने की मेमरी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं मेरे पास तो मैंने कि आई ई एस का खोला कि भाई इसमें देखता हूँ इसमें क्या है Then I was so happy <laughs> और मुझे लगा कि dude this is the thing for me <laughs> you know सरकार ने एक Indian administrative service बनाई है एक Indian engineering service सर्विस बनाई है तो वो सोच के बनाई है ना कि यहाँ पे इंजीनियर्स चाहिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर्स चाहिए <laughs> तो उसका सिलेबस देख के मुझे लगा कि दिस इज वेर आई बिलोंग दिस इज और ये मैं एक दो महीने की तैयारी से निकाल सकता हूँ <laughs> तो ये सितंबर की बात है सितंबर 2016 की <laughs> जो मैं बाजीराम की क्लास से निकला और मैंने इसका सिलेबस मोबाइल में देखा एंड <laughs> उस दिन मेरा मतलब वुड यू बिलीव दैट मैंने एक लाख रुपए की फीस भी दे दी है बट वो सारी पानी में चली गई है ना दिस इज सो सैड बट बट आफ्टर दैट फिर मैंने क्या किया फटैक से उसी दिन मेडी जी का मटीरियल ऑर्डर किया पोस्टल पोस्ट से बिकॉज मुझे लग गया था कि आई डोंट नीड एनी थिंग और माइंड यू जनवरी दो इसका प्री का पेपर है आई ई एस का एंड बट वही है ना कि तैयारी तो मेरी शुरू से ही थी तो डोंट गेट मी रॉन्ग कि जिसकी तैयारी नहीं है वो भी ऐसे दो तीन महीने में निकाल लेगा दो तीन महीने में वो निकाल सकता है जिसके बहुत सॉलिड कॉन्सेप्ट हो बट फॉर योर बट फॉर द जनरल पब्लिक आई वुड से दैट इट रिक्वायर्स प्रिपरेशन ऑफ अबाउट लेट से वन और वन एंड हाफ ईयर अगर आपका बेस अच्छा नहीं है तो दैट हाउ आई केम टू नो अबाउट आई ई एस तो दिस इज अबाउट पर्सनल चॉइस ना कि अब जैसे अगर आपको इंजीनियरिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है और यू लव इंजीनियरिंग एंड यू वॉन्ट टू सर्व द कंट्री सो आई थिंक आई ई एस वॉज अ वेरी नेचुरल चॉइस फॉर मी ओके ओके Right. You feel very connected when you heard about IES. So you absolutely, absolutely. It's been my current current rule. अभी जैसे मैं IIT पढ़ने मैंने बताया कि you know I'm working as a here. तो अब यहाँ पे जितनी भी electrical की चीजें हैं, for example fans हुए, lights हुए, wiring हुई, central air conditioning हो गई, lifts हो गई. Plus आजकल बहुत सारी modern services आ रही हैं, building management system होता है, जिसमें automatic lights वगैरह. तो वो सारी चीजें, उन सब के technical approvals, you know, all those things. So these are very technical and uh, मतलब उसको इंजीनियर ही कर सकता है उसको कोई भी नहीं कर सकता है एग्जैक्टली वेरी ट्रू सो वेम बींग एन आई ई एस ऑफिसर यू मस्ट बी ट्रेवलिंग एंड वर्किंग सो हाउ इज आई ई एस ऑफिसर लाइफ वट्स अ कम्फर्ट ट्रेवल टाइम समथिंग अबाउट योर लाइफ हाँ अब देखो इट्स डिपेंडेंट ऑन द डिपार्टमेंट यू चू जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई ई एस इज अ वेरी ब्रॉड नेम जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं ठीक है तो अब मोस्टली इट इज रेलवे एट्टी परसेंट ऑफ आई ई एस आर इन रेलवे ओनली तो आई वुड फर्स्ट आंसर फ्रॉम रेलवे पॉइंट ऑफ व्यू तो रेलवे में क्या होता है जैसे अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो जैसे फर्स्ट आपकी जो पोस्टिंग होगी ना उसमें देर विल कम सर्टन एरिया अंडर यू आपके अंडर एक पर्टिकुलर एरिया आएगा और रेलवे तो आपके अंडर इतने एम्प्लॉयज होंगे मतलब एटलीस्ट आपकी जो फर्स्ट पोस्टिंग होगी ना उसमें 
एट हंड्रेड एम्प्लॉयज विल रिपोर्ट टू यू दिस इज आठ सौ लोग मतलब फर्स्ट पोस्टिंग इमेजिन आप बीटेक से भी बाहर आए हो और बाल सफेद हैं वो आपको डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे सो रेलवे इज एन एब्सोल्युटली गुड डिपार्टमेंट तो उसमें क्या होगा आपके अंडर एक सर्टेन एरिया आएगा उसके आप रिस्पॉन्सिबल हो गए उसके चेक करने के आपको कोई डिफेक्टिव लग रहा है गेट इट रिप्लेस है ना सो दिस इज अबाउट रेलवे तो ट्रेवलिंग तो जो भी आपका एरिया होगा उसमें एकदम फ्रीक्वेंटली आपको करनी ही पड़ेगी बट और उसमें ये भी है कि रेलवे में वाई आई डेंट गो फॉर बट रेल इज अ वेरी डिमांडिंग डिपार्टमेंट उसमें क्या है ना ये 24 घंटे हमारी ट्रेनें चल रही हैं दिवाली होली पे तो और स्पेशल ट्रेनें और चलने लगती हैं है ना तो रेलवे इज अ वेरी यू नो वेरी प्रेस्टिजियस बट वेरी डिमांडिंग डिपार्टमेंट अब जो सीपीडब्ल्यू डी है विच आई एम वर्किंग इन इसमें वी आर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ठीक है तो कंस्ट्रक्शन में अब क्या है जो आपकी साइट होगी एक पर्टिकुलर जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो यू विल बी मोस्टली डेयर ओनली उसमें कभी कभी क्या होता है ना इंस्पेक्शन के लिए आपको जाना पड़ता है मैन्युफैक्चर प्लेस सब जेसे हमारी साइड पे ट्रांसफॉर्मर्स आ रहे हैं या फिर एयर कंडीशनर आ रहा है तो उसमें टेंडर की कंडीशंस होती हैं कि भाई इसका इंस्पेक्शन आपको फैक्ट्री में कराना पड़ेगा तो फैक्ट्री जनरली साउथ में ही है गुजरात में है उसमें तो अभी रिसेंटली आई वेंट टू वडोदरा तो वहां पे आई वॉज इंस्पेक्टिंग ट्रांसफॉर्मर्स देन आई ऑल्सो वेंट फॉर मुंबई वेंट टू मुंबई फॉर एयर कंडीशनर बिकॉज प्रिसीजन एयर कंडीशनर यहाँ पे एक रिसर्च फैसिलिटी है आई आई टी रोपड़ में सी आर एफ तो उसमें एक लगने थे तो आई वेंट फॉर देयर इंस्पेक्शन इट सो जनरली यूल गेट यूल बी गेटिंग टू ट्रेवल ऑल्सो और सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल इट मी टेल यू इट्स आई लव माई जॉब वाई बिकॉज इट्स अ वेरी हेल्दी मिक्स ऑफ फील्ड प्लस ऑफिस है ना जनरली कुछ ऑफिस कुछ कुछ जॉब में आपको जैसे बैंक वाला जो जॉब होता है उसमें जनरली लोगों का क्या होता है लोग पागल हो जाते हैं उसी सीट पे बैठे बैठे उनको लगता है यार हवा नहीं मिल रही और बाहर खिड़की से वो झांकते रहते हैं चिड़ियों को देखते रहते हैं वाह ये तो कितनी आजाद है कुछ जॉब होते हैं कि वो फील्ड ही फील्ड के होते हैं जैसे सेल्स के जॉब है वो परेशान हो जाते हैं ट्रेवल लोग सो आई वुड से आई ई एस इज द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन फील्ड जॉब एंड ऑफिस जॉब इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग ब्रीफ ओवर यू बाकी और भी डिपार्टमेंट्स हैं बॉर्डर रोड्स है आप सबने बी आर ओ का नाम सुना होगा जो हिमाचल तो बी आर ओ इज वन ऑफ द उसमें भी आई ई एस के थ्रू ही रिक्रूटमेंट है ओके तो इट इज हाईली डिपेंडेंट ऑन विच डिपार्टमेंट यू आर Do you have any plans after becoming an IES? What's your further plan? Oh uh, no, dear no. This is my first and last job. <laughs> I I promise to you. Generally, people like me are very less. Generally, people, I mean, they do go for IES also because I have told you that I wanted to do IES and my option was electrical. So, so many people think that IES is a backup plan. So, so many people think that IES is a backup plan. So, so many people think that IES is a backup plan. So, so many people think that IES is a backup plan. So, so many people think that IES is a backup plan. So, so many people think that IES is a backup plan. सिलेक्शन हो गया है बट पर्सनली फॉर मी दिस इज द प्लेस वेयर माय हार्ट इज देयर एंड आई एब्सोल्युटली लव माय जॉब दैट्स वेरी नाइस सो आई थिंक वी हैव कवर्ड एवरीथिंग वी हैव ऑफ एनी लास्ट क्लोजिंग लाइन और एनीथिंग यू वांट टू से और सजेस्ट समथिंग देखो भाई मैं तो कहूंगा ये जॉब बिल्कुल अगर थर्ड फोर्थ ईयर में आप हो और आपको लग रहा है कि हाँ गवर्नमेंट सर्विस में आप आना चाहते हो थोड़ा भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ अगर कोई मेरे को अच्छी गाइडेंस दे दे कोई मतलब अगर आपको अपनी इस एबिलिटी पर भी भरोसा है ना कि कोई मुझे समझा देता है तो मैं समझ जाता हूँ करेंटली इट इट मे बी द केस की आपके कॉन्सेप्ट अच्छे ना हो क्योंकि आई नो द हालत ऑफ Our engineering colleges and consultants is not so good. It's not very promising. So it is mostly listeners का भी यही होगा कि you know they are helpless or but अगर आपको अपने ऊपर confidence है ना कि given the right guidance you can you can do you have this faith in yourself then let me tell you friends go for this service plus the service to the nation. Yeah, exactly serving to the nation. Absolutely. Yeah. On this Republic Day, you know, I would like to. uh greet all my young young fellows <laughs> and as this this job is an absolute inspiration <laughs> and this worth going for it babu it was really a motivational session so much insights and this was special podcast because all the podcasts we have recorded till now are with corporate person but this was the very first podcast with someone who is working for the nation so such a positive mindset you have and Our listeners would be loving it. I'm sure. Thank you. Thank you so much for coming. Yeah, and Pratik, I must say that the platform that you have made is such a nice idea. You know, like uh, our generally third, fourth year, me, people who kya hota hai, they are clueless of what to do and getting the guidance from the people who are right there. You yeah. know, this <laughs> is something which you cannot really directly search. <laughs> and so I must congratulate that this is a much needed. And if this is my case, me, hota toh mere ek lakh rupee bach gaye hote. So I must say, but there I durust hai. I must congratulate you. 
और मैं वो आई के प्रति जो मेरा एक डाइवर्जन था आई वुड से दैट आई वुड हैव सेव्ड इट है ना बट लुक एट माय लाइफ में अगर वो मेरे लाइफ में होता तो मेरी लाइफ में वो एक महीना बच गया होता सो मच मनी आई वुड हैव सेव्ड वो राइट डायरेक्शन की बात है सो वेरी गुड बाई यू यू नो वी आर सेल्फ फेस दिस प्रॉब्लम ऑफ हैविंग अ राइट गाइडेंस सो हु कैन गिव द राइट गाइडेंस पीपल लाइक यू हु आर वर्किंग इन दैट फील्ड हु आर एक्सपर्ट्स ऑफ दिस फील्ड सो आई कॉज इज हेयर बट बट थैंक यू सो मच दैट मीन्स अ लॉट राइट प्रतीक ऑल द बेस्ट यस ऑल द बेस्ट सो लिस्नर्स दैट्स ऑल फॉर टूडे एंड सी यू नेक्स्ट वीक विद अ न्यू इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड अ न्यू स्टोरी टू लर्न फ्रॉम टिल देन स्टेट यून पॉडकास्ट कॉज